타박하는 것도 좋네. 어, 시원해. 안녕하세요 여러분 지금 전라북도 임실에 백패킹을 하러 왔거든요 국사봉으로 해서 오봉산 정상에서 캠핑을 하고 다시 원점 회기를 할 계획이었는데 들머리에 텐트 설치 및 취사 야영 금지가 써 있는 거예요 no. 등산을 한 다음에 캠핑을 할 것인가 캠핑을 하고 와서 등산을 할 것인가 그래서 등산을 한 다음에 스텔스 차박을 하던가 캠핑장을 알아봐서 캠핑을 하려고 해요 근데 등산을 하려고 보니까 제가 작은 백팩이 없는 거예요 그래서 차에 장 보려고 넣어뒀던 에코백에다가 이렇게 메고 가려고요 좀 늦음하게 올라가서 텐트 치고 할 생각에 천천히 와가지고 지금이 4시 정도 됐어요 산행을 후딱 갔다 와야 될것 같습니다 가시죠 우와 저게 붕어섬이에요 꼬리 이렇게 현란하게 달린 붕어랑 진짜 닮았죠 지금 온도가 28도 정도 되거든요 올해 들어서 제일 더운 날씨 같아 아 이게 인공호수구나 섬진강 다목적 댐의 건설로 수위가 높아져서 가옥이랑 경지가 수몰돼가지고 이런 붕어 모양의 육지 섬이 만들어진 거래요. 조선 중기 때 어떤 스님이 여기는 맑은 호수가 될 거라고 예언을 하셔가지고 옥정리라고 했대. 근데 진짜 후세에 그렇게 된 거네? 햇빛이랑 그늘이랑 천국과 지옥을 왔다 갔다 해요. 아, 그늘은 이렇게 좋은데. 이쪽으로 가면은 바로 오봉산이고, 이쪽으로 가면은 국사봉 정상을 찍고 가는 거예요. 루트는 원래 계획했던 대로 국사봉 찍고, 오봉산으로 넘어가는 걸로 할게요. 이 초록 색깔 너무 예쁘다. 누가 딱지 붙여놓은 것 같아. 어떻게 저렇게 땡그랗지? 하얗고 땡그래요 카메라맨한테도 스토커 붙었어 <웃음> 오, 이런 데크도 있구나 아 여기가 국사봉이네? 국사봉이 엄청 가깝구나 어 시원해 어 여기는 붕어가 많이 가려졌어요 꼬리밖에 없다 여기가 운에도 되게 잘 끼고 경치가 좋아가지고 사진 찍는 선생님들이 많이 찾으시는 곳이래요 국사봉 인증하고 갈까요? 어? 아 배야 왕 하고 달리는 벌 있잖아요 이렇게 큰거 그게 말벌인가? 엄청 뚱뚱하고 큰거 그게 여기 되게 많아요 막 지들끼리 막 이렇게 꼬여갖고 날아다니기도 하고 우웅 이렇게 우웅 와 진짜 끝없이 내려간다 이 길을 되돌아가는 일은 진짜 없어야겠다 에코백에 물건이 잔뜩 들어있잖아요 이렇게 엉덩이를 잡고 걸을 때마다 콩콩 치고 있어요 물좀 먹고 가야 되겠어 벌써 다 녹아간다 와, 아 시원해 이제 다시 오르막길 나왔다 
뭐지? 뭐야? 봉우리를 진짜 이렇게 이렇게 타나 봐. 롤러코스터 같이. 그래도 그늘이라 너무 좋아. 너무 귀여워. 진짜 작다. 우와. 왜 이렇게 작아? 냄새는 그대로 좋은데. 내려가요. 아, 아까 그 바위 큰 데가 우회하는 거고 여기는 또 봉우리를 이렇게 올라가고 그런 건가 보다. 왼쪽 길로만 가면은 계속 편하게 낮게 갈수 있겠다. 오른쪽 길로 가면 봉우리 다 이렇게 업앤다운 해가지고 가고. 지금도 갈림길이 나와가지고 저는 오른쪽 길을 선택했어요. 우회로로 가면 좀 너무 심심할 것 같아. 길이 약간 이렇게 바깥쪽으로 경사져 있어가지고 자칫하면 은 조금 위험해 이렇게 다 기울어져 있어요 바깥쪽으로 와 진짜 그늘인 게 신의 한 수다 아 내가 4봉에서 온 거구나 이제 5봉까지 400m 얘만 그 호객하는 풍선처럼 막 이렇게 돌고 있어요 다른 애들은 그렇게 안 하는데 음, 왜 얘만 이렇게 호객을 하고 있지? 저쪽에서부터 이렇게 삥 돌아가고 있는 건가 봐요 붕어 주변으로 이렇게 내고 돌고 있네 와이 벤츠 대박 웬만한 전망대 뺨친다 여기 위험해가지고 이렇게 누가 나무 매놨나 봐요 이쪽도 길인가? 와 팔토시 벗으니까 살것 같아 이거 왜 계속 하고 다녔지? 진짜 벗을걸 천국이다 아 여기가 헬기장인가? 그 H 표시 그런 건안 보이는데 놀직해요 되게 와 이거 바, 바위인가? 이거 뭐야? 헉, 뭐야 왜 이렇게 좋아? 이게 무슨 일이야? 이 자리 진짜 완전 최고예요 여기에서 앉아가지고 놀고 먹고 여기에다 텐트 치고 완전 뷰 하나도 안 막힌 거 보이세요? <웃음> 그럼 뭐야 여기서 캠핑 못 하는데 여기 자리 진짜 아깝다 뷰 진짜 좋아 와이 자리 너무너무 너무 좋다 진짜 사람들 계신다 등산객인가 봐저 이런 색감 너무 좋아요 진짜 너무 좋아 아 캠핑하지 진짜 좋다 사봉 음? 5봉? 아 여기에서 여기 저는 여기서 이렇게 왔어요 저 데크가 원래 제가 자고 싶었던 곳이에요 이쪽에서 올라올 때는 캠핑하지 말라는 게안 써있나봐요 모르고 올라오셨을 수도 있을 것 같아 여기는 되게 길이 좁다 잠깐만 좁은 거였어 어저 새도 온다 내려가는 길은 흙이 조금 미끄러져요 경사가 있어가지고 스틱이 있어야 될것 같아 배낭에 있는데 그냥 빨리 갔다 오려는 욕심에 스틱을 안 챙겼더니 지금 약간 아쉬워요 아 풀냄새 보통 여기서 백패킹 하시던 분들이 이 오봉산 쪽 짧은 코스로 해서 올라오시더라고요 근데 코스가 짧은 대신에 계속 오르막만 어. <웃음> 아무도 안 계시면 좀 천천히 쉬다가 내려가려고 랜턴까지 챙겨왔거든요 쓸모가 없어졌네 그래도 어두워지기 전에 차에 갈수 있겠죠? 와 진짜 빠르다 벌써 저기 도로 나왔어요 국사봉 
주차장까지 1.8km 26분 정도 걸린대요 도로 위험하니까 이쪽으로 갈까요? 이렇게 바로 도로 옆으로 데크길이 있어서 너무 좋은 것 같아요 안전하고 주변에 캠핑장을 찾아보니까 카라반 하는 곳들이 많고 한 1시간 정도 이동하고 헤어지 되던데 지금 7시 됐나? 7시가 넘었거든요 7시 10분이라서 하, 여기 아무도 안 계시니까 그냥 조용히 차에서 쉬다가 일찍 갈까봐요 트렁크에 짐이 너무 많아가지고 이게 될까 모르겠어 아 여기 하나만 접으려고 했더니 너무 좁아요 여기를 접어야 되네 이렇게 의자를 앞으로 접는 형식이어가지고 이렇게 단차가 이만큼이 있거든요 근데 제가 장작 조금 싣고 다니는 게 있어서 밑에 깔고 위에다가 돗자리 이렇게 했어요 근데 길이가 좀 짧을 것 같은데 짧기는 한데 잘 수는 있을 것 같아 됐어 하룻밤이니까 그냥 이렇게 자자 주차장에 이런 테이블이 있어가지고 완전 좋아요 여기서 시원하게 밥 먹고 차에 들어가서 조용히 자고 아침에 사라지겠습니다 오늘은 엄마가 몸보시나라고 한방 삼계탕 해주신 거 가지고 왔어요 새소리 반찬은 멸치 고추볶음 이것도 엄마가 한 거예요 음 맛있는 냄새 음 저, 지난주에 관악산 갔을 때 충전 안 돼가지고 애 먹었잖아요. 보조 배터리들이 이상한 거더라고요. 그래서 하나 새로 샀어요. 예쁘죠? 이게 이 그림이 포인트인데, 이렇게 하다 보면 여기가 지워질까봐 테이프 붙여놨어. 이어가지고 한약 재료 맛 엄청 많이 나요. 음, 음. 아우 진짜 뜨겁게 됐어. 와. 소금을 안 갖고네. 고추 진짜 맛있다 담백하기는 한데 그래도 소금 있으면 조금 더 맛있을 것 같아 골목양조장에서 막걸리를 보내주셨어요 집에서 먹어봤는데 되게 뭐랄까 엄청 맑더라고요 막걸리를 안 흔들고 먹는 것처럼 맑은 맛? 맛있었어 지난주에 배운대로 섞어야지 이렇게 하면은 원심력으로 섞어가지고 뚜껑을 열어도 넘치지 않는다 근데 얼만큼 섞어야 돼? 걸쭉한 거 좋아하시는 분한테는 좀 별로일 수 있는데 저는 맑으면 또 맑은 대로 맛있더라고요 어이씨 팔 아픈데? 다 됐을 것 같아. 아, 잘못 섞었어. 많이 흔... 아 내가 뒤집었어서 그런가? 오 탄산 소리. 
짠. 음, 맛있어, 맛있어. 깔끔해, 맑고. 반찬을 너무 조금 갖고 왔나봐. 진짜 잘 물렀다. 살이 쏙쏙 발라지게. 약간 그 시골에 우와 달 준다 저는 원래 삼계탕이 껍데기 싫거든요 통으름 해가지고 근데 토종닭은 좀 맛있는 것 같다 이제 이거 먹으면 하나 남아요. 깨끗이 먹어야 돼. 너무 조금 갖고 왔네. 산에서는 일부러 조금만 먹어가지고 이럴 줄 알았으면 좀더 많이 가줄 걸. 밥은 합살밥 가져왔어. 음 따뜻하게 데워졌다 찹쌀밥에 살짝 소금간 해갖고 진짜 맛있어 얘만 먹어도 돼 고기 다 먹었나봐 와 진짜 쾌적하다 근데 이제 얼마 안 남았다 곧 했으면 이제 모기도 생기고 모기가 생기면 일단 끝이에요 여기에서 올라가는 길에는 캠핑 금지가 써있는데 바로 그 오봉산에서 올라가는 길에는 아무것도 안 써있어가지고 그쪽으로 올라가신 분들은 다 캠핑하실 것 같아. 아까 고양이가 왔다 갔다 했는데 그냥 지나가는 거였나 봐. 밥왜 이렇게 맛있게 됐냐? 원래 여기다 집어넣고 닭죽처럼 먹으려고 했는데 자체로 너무 맛있어서 그냥 밥만 먹고 있어요. 아쉽다. 저는 산에 있는 것보다 이런 데 있는 게더 무서운 것 같아요. 자꾸 사람들 소리 나가지고 무서워서 빨리 먹고 들어왔어. 근데 제 차가 차 키가 안에 있으면 문이 안 잠기는 것 같더라고요. 어, 되네. <웃음> 안 잠기는 줄 알았어. 아, 창문 좀 열어야 돼. 잘만하다 근데 저보다 키 크면 안 돼요 지금 발도 딱 닿을랑말랑 음. 아 근데 창문을 안 막아도 되나? 지나다니시는 분들이 놀라실 텐데 음. 머리도 닿네 그래도 여기가 제일 낮아 여기는 안다 닿네 <웃음> 뭐야 이렇게 이렇게 해야 안 단다 이렇게 있어야 되는구나 근데 너무 좋다 차박하는 것도 좋네 이제 차박에 맞들이면 안 되는데 사람이 편한 거에는 금방 맛이 들잖아요 이거 차 유리 막는 것만 좀 살까? 언제 또 할지 모르는데 비상용으로 
지금 온도가 크면 침낭 없어도 그냥 담요만 덮어도 잘수 있겠다. 음, 너무 좋다. 이모나. 침낭에서 털 빠졌다. 저는 좀만 뒹굴뒹굴 하다가 잘게요. 금방 잘것 같아. 지금도 좀 졸리거든요. 금방 만나요. 아침 온도 14도고요. 지금 국사봉에 다시 올라가 보려고요. 엄청 곰탕인데 그래도 혹시나 운에는 안 보일까 해가지고 새소리 중에 되게 가짜로 만들어내는 소리 같은 거 나요. 이거 딴따단딴 아, 공기 너무 좋다. 아, 근데 안 깨어서 그런지 정말 하얗다. 뷰는 어저께 봤으니까 이것도 너무 좋아요. 신비롭다. 새소리도 같이 들리고 그러니까. 어, 이게 똑같이 14도여도 겨울에 14도랑 겨울에도 14도일 때 있나? 너무 차이 난다. 전 당연히 추울 거라고 생각하고 이거 경량 패딩을 걸쳤는데 말도 안 돼. 지금 한 20몇 도 되는 것처럼 굉장히 덥고 습한 느낌이에요. 우와 붕어섬 전망대. 새벽에 한 5시 좀 넘으니까 차들이 막 계속 들어오더라고요. 다 사진 찍으시는 분들인 것 같았어. 이 아래가 절벽인데 계속 사람이 낙엽을 밟으면서 걷는 소리 있잖아요. 지금은 조금 멀어졌는데 그 소리가 계속 나. 우와 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 여기 보세요. 우와 저쪽은 나름 운해야. 오봉산에서는 운해로 보였을 수도 있겠다. 저게 오봉산인가? 아무튼 이만큼에 있잖아요 구름이 지금. 우와 저기서 봤을 땐 대박 운해야 운해 우와 우와 어떤 선생님이 사진 찍으러 오셨다가 카메라하고 삼각대가 다그 절벽 아래로 떨어졌대요. 그래서 그거 주우려고 헤매다가 지금 올라오셨어요. 근데 결국에 못 찾으셨대요. 어쩐지 완전 절벽인데 그 아래에서 사람 발자국 소리가 들리더라. 카메라 어떡해. 처음에 주차했던 자리가 이제 햇빛이 나가지고 그늘로 옮겼어요. 아 이게 원래 올라가서 앉아야 되는데 차가 코가 낮아가지고. 
차가 시간이 엄청 세이브된 느낌이에요. 제가 어렸을 때 아버지 차가 스타렉스였거든요. 그게 뒷좌석이 완전 평탄화가 됐었어요. 그 당시에도. 차박을 노리고 그렇게 만들었을까? 그때도? 그래서 아버지는 앞좌석에서 주무시고 엄마랑 저랑 동생은 뒤에서 자고 막 이러면서 가다가 좋은 데 있으면 세워놓고 라면 끓여 먹고 거기서 자고 막 이렇게 동해를 쭉 돌았던 적이 있어요. 그게 너무너무 좋은 추억으로 남아있어. 음 색깔 너무 예뻐. 올려봤더니 아직도 좀 시원해요. 나 먹은 일이 있어 점점 좋아요. 아니면 진짜 더웠을 텐데. 제가 처음에 주차했던 데는 지금 햇빛이 약간 들거든요. 근데 여기 옮긴 자리는 완전 좋아. 엄청 시원해요 지금. 집에 가야 되는데 가기 싫으네 중간부터 잘못 뜯었어요 <웃음> 쓰레기라는 다 가지고 집에 가보도록 하겠습니다 이번 여행도 함께 해주셔서 감사드리고요 다음에도 또 좋은 데에서 인사드릴게요 건강하시고 다음에 또 봬요 안녕